welcome students our in classes is back with a discussion of another school paper today i'm going to discuss class 8th seen kabir public school chandigarh term 1 examination for 22-23 the paper was conducted by seen kabir public school and i am just providing you with the video solution of the that's it time was 2 hours and maximum marks were 50 right so section a pe jump karte hain directly we have 10 mcqs one mark each so section a zero is called the identity element of course identity element multiplication ke liye hota hai aage padhne ki multiplication multiplication of rational numbers lo multiplication ke liye to hota hi nahi hai fir kiske liye hota hai bhai identity element for addition second pe hi dikh raha tha uske baad do option diye hain subtraction ke answer is b part who is identity element for addition of rational number itna hi chhota tha chalo next question 3 raised to the power minus 1 into 3 raised to the power 2 raised to the power minus 1 whole raised to the power minus 1 so yahan dekho 3 raised to the power minus 1 diya hua ab power minus 1 diya hua but yahan pe 3 square hai sign bana lo power is minus 1 raised to the power minus 1 identity lagayenge power is minus 1 power same ho gayi to aapke bases multiply ho jayenge done so 27 raised to the power minus 1 raised to the power minus 1 power minus 1 ke liye 1 by 27 raised to the power minus 1 it comes back to kuch bachcho ne to yahi par hi answer de diya hoga answer is a simple straightforward question Question number 3, 5, 12 and 15, okay. 7, 5 and 12 are both Pythagorean triplets. None of the two is a Pythagorean triplet. First is a Pythagorean triplet while the second is not. And second is a Pythagorean triplet while the first is not. Means, wo Pythagorean triplet ki baat kar raha hai. Cool. Pythagorean triplet, matlab ki 5 and 12 ka square, 15 ka square banna chahiye. 5 ka square, 25. And... 12 का स्क्वायर 144 क्या ये 225 के इक्वल हो सकता है एब्सोल्युटली नॉट भाई यहां पे ऑब्जेक्टिव है दिस इज रफ वर्क सोचो लिख दो अब 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 25 ये तो 100 भी नहीं पहुंचा ये 12 के स्क्वायर 144 के बराबर हो सकता है एब्सोल्युटली नॉट सो बोथ आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नो नन ऑफ द टू इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बी पार्ट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 a raised na nah, 2 raised to the power a into 5 raised to the power 2 is equal to 400 okay so a raised to the power 2 into 25 is equal to 400 mujhe diya hua hai right so so 2 raised to the power a is equal to 400 by 25 right 25 times so 2 raised to the power a is equal to 2 raised to the power 4. A key value? 4. Part. Done. Next one. If the digit at the unit's place of a perfect cube is 9. Plus a perfect cube hai. I don't know kitna digit ka number hai, but meriko ye pata hai, unit digit pe 9 aar hai. Then, the number at the unit's digit of the cube root. इसका क्यूब रूट निकालना है तो वो कह रहा है भाई जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा यार उल्टा सोचना तो बड़ा ही मुश्किल है मैं काम करता हूं मतलब कि इसका क्यूब करूंगा तो ये नंबर बन जाएगा राइट और फिर क्यूब बन जाएगा किसका क्यूब करूं यूनिट डिजिट पे ऐसा कौन सा नंबर डालूं जिसका क्यूब करूं और 9 बने 1 पे तो नहीं है 2 पे 8 आ जाएगा 3 पे 7 आ जाएगा यार किसका करूं Nine ka cube karoge. Kya banega 729. That is the only number just pay 9 wapis repeat hota hai. Answer is part. Right? Question number 6. 6, 8, 9, 2, 1 is a perfect cube of a two digit number. Okay. The digit in the tens place of its cube root is. Okay. Mirko cube root ke. Diga agar mein iska cube root nikalu. वो टू डिजिट नंबर बोल रहा है वो कह रहा है भाई 10th प्लेस वाला डिजिट ही बता दो हां ऑल क्यों करना है मैं एस्टीमेशन का यूज करता हूं 
मैंने दो सेपरेट पार्ट्स में बना दिया इसको 68, 68 कौन से नंबर्स के बीच में लाई करता है 64 एंड 125 दो परफेक्ट क्यूब्स के बीच में लाई करता है 64 कैसे बना है फोर का क्यूब 125 कैसे बना है फाइव का क्यूब आई हैव टेक द लोअर नंबर फोर तो ये फोर होगा हाँ आंसर इज डी पार्ट मेरे को उसने ये निकालने को बोला ही नहीं तो मैं पीछे वाला क्यूब सोचू भी क्यों I would waste my time when I am thinking about something else which has not been asked. The part. Question number seven. The value of x satisfying the equation is okay. X ki value nikal niye. So isko khol do. Two x. Kya laga raho? Distributive property. Two threes are six. Minus three x plus five equal to ten. So ye kya aagya? Minus x. और सिक्स प्लस फाइव प्लस इलेवन इक्वल टू टेन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन एक्स की वैल्यू वन दी पार्ट इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर एट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज फोर लाइज ऑन वाई एक्सेस बिल्कुल एक काम करता हूं अगर ध्यान में नहीं आ रहा रीड करने से कॉर्डिनेट एक्सेस बना लो पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सेस कहाँ पे लाई करेगा या नीचे लाई कर सकता है आई डोंट नो उसने बोला कि भाई इसका ऑर्डिनेट मैंने दे दिया ऑर्डिनेट इज फोर कॉर्डिनेट्स बताने भाई वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है एक्स कॉर्डिनेट क्या होगा जीरो तो जीरो कामा फोर दी पार्ट सिर्फ सोचा बट सोचने के लिए मैंने पूरा वो काम किया जिससे मेरे को आंसर चाहिए था सिर्फ जस्ट कार्टिजियन प्लेन बनाया आंसर लिख दिया इतना ही सीधा था ठीक है डरो मत नेक्स्ट पार्ट दी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरलोग्राम आर इन रेशियो टू रेशियो थ्री द लार्जर एंगल इज वो कह रहा है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरलोग्राम ये रहा मेरा पैरलोग्राम ठीक है उसने बोला एडजेसेंट एंगल्स ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं ये टू रेशियो थ्री में मतलब कि ये टू एक्स है ये थ्री एक्स है टू एक्स और यहां पे थ्री एक्स तो टू एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू वन एटी राइट तो टू एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स तो यहां पे आ गया वन एट्टी एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी बाय फाइव फाइव कितने टाइम से जाएगा थर्टी सिक्स टाइम्स है राइट उसने बोला कि भाई मुझे लार्जर एंगल दे दो लार्जर एंगल कैसे आएगा थ्री टाइम्स एक्स है थ्री सिक्स थ्री इंटू थर्टी सिक्स एस वन जीरो थ्री पार्ट सिर्फ बनाया पैरोग्राम बनाया और लिख दिया राइट नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट पी जीरो कॉमा थ्री क्यू वन कॉमा जीरो R zero comma minus one S minus five comma zero T one comma two do not lie on x-axis. ठीक है अब P Q R S T अब do not lie on x-axis. x-axis पे lie नहीं करता. x-axis पे कौन lie नहीं करता? भाई मैंने ये बनाया. x-axis पे lie नहीं करता. ओके okay. अगर मैं निकाल लेता हूं एक्स एक्सिस पे कौन से लाई करेंगे मैं वो काट दूंगा एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट पे ऑर्डिनेट वुड बी जीरो तो मतलब कि क्यू विल लाई ऑन एक्स एक्सिस मेरे को बोला डू नॉट लाई ठीक कर दिया ठीक है एस लाई ऑन एक्स एक्सिस नॉट लाई तो पी आर एंड टी ठीक है ये सारे पॉइंट नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस आंसर इज पार्ट Right. We go on to the next section. Section B. Question number eleven. पे चलते हैं. Evaluate using appropriate property. Property का use करते हुए हमें evaluate करना है. Right. अब देखो. ये एक term है. Two by five into minus three by seven into minus one by fourteen. बीच में minus. ये second term है. Three by seven into three by five. Right. अब ध्यान दो. प्रॉपर्टी का यूज करना है कोई चीज कॉमन आ सकती है ये माइनस थ्री बाई सेवन 
यहां पे भी माइनस थ्री बाई सेवन बन सकता है बट इसका यूज तो तब होगा भाई कॉमन तो तब निकाल लूंगा जब ये भी आगे आएगा ठीक है तो मतलब कि मेरे को इसकी पोजीशन को इंटरचेंज करना है ठीक है माइनस थ्री बाय सेवन इंटू बाय फाइव इंटू माइनस वन बाय तीन राइट अब यहां पे माइनस थ्री बाय सेवन है और यहां पे यार यहां पे तो माइनस तो बाहर है तो प्लस बनाओ माइनस थ्री बाय राइट इंटू थ्री बाय फाइव राइट अब मेरे पास माइनस थ्री बाय सेवन आ गया है ये भी माइनस थ्री बाय सेवन है बट कॉमन तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो पे ही लगती है ठीक है अब मैं इसको ठीक करके लिखता हूं माइनस थ्री बाय सेवन इंटू अब देखो टू बाय फाइव इंटू माइनस वन बाय फोर्टीन सो टू वन से टू सेवन से फोर्टीन यहां पे क्या आ गया माइनस वन बाय फाइव प्लस माइनस थ्री बाय सेवन इंटू बाय फाइव अब प्रॉपर्टी यूज करी मैंने यहां पे जब मैंने इसको कम्यूट किया था भाई लिखनी जरूरी है कॉम्यूटेटिव देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी राइट अब माइनस थ्री बाय सेवन यहां पे है माइनस थ्री बाय सेवन यहां पे है सो माइनस थ्री बाय सेवन मैंने कॉमन निकाल लिया आई एम यू गोइंग टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बिकॉज बीच में प्लस था माइनस वन बाय थर्टी फाइव प्लस बाय तो माइनस थ्री बाय सेवन इन टू तो यहां पे क्या आ गया एल सी एम फाइव माइनस वन प्लस फाइव सेवन टाइम्स सेवन थ्री टाइम्स टू वन ठीक है सो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा यूज यू आर यूजिंग स्ट्री टिव ऑफकोर्स तो आप पूरा लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में पूरा कर देता हूं माइनस थ्री बाय फाइव माइनस थ्री बाई सेवन सॉरी इन टू अब यहां पे क्या बचा ट्वेंटी वन माइनस वन दैट इज ट्वेंटी बाय फाइव फोर जो ट्वेंटी फाइव सेवन जो फाइव ठीक है अब माइनस थ्री बाय सेवन इन टू यहां पर क्या बचा फोर बाय सेवन अब इसके बाद अब तो और कोई प्रॉपर्टी नहीं लगती इवेल्युएट करना है मल्टीप्लाई कर दो थ्री फोर जो ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन माइनस ट्वेल्व बाय फोर्टी नाइन राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे चलते हैं ड्रॉ अ ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करना है टू इलास्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन साइड एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाय रिप्रेजेंटिंग द साइड ऑन एक्स एक्सिस एंड एरिया ऑन वाई एक्सिस ये अब आपको ग्राफ पेपर पे बनाना था मैं नॉर्मल बना रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई बनाना कैसे राइट right? अब यहां पे मैंने लिखा साइड और यहां पे मैंने लिखा ठीक है अब साइड एंड एरिया मैंने ग्राफ तो बना लूंगा बट मेरे को रिलेशन मिलेगा तभी तो ग्राफ बनाऊंगा सो so, मैं क्या करता हूं एरिया रिलेशन लिखने के लिए भाई मेरे को एरिया पता होना चाहिए एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है साइड इनटू साइड तो एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर ठीक है सो एरिया साइड स्क्वायर आ गया अब मतलब कि मेरे को बनाना पड़ेगा एरिया एंड साइड पे टेबल अब अगर मैं साइड को जीरो ले लेता हूं तो एरिया क्या हो जाएगा जीरो मैं साइड को वन ले लेता हूं तो एरिया क्या हो जाएगा वन साइड को टू ले लेता हूं एरिया क्या हो जाएगा फोर साइड को थ्री ले लेता हूं एरिया क्या हो जाएगा नाइन स्क्वायर करना है भाई एरिया के लिए तो मेरा टेबल तैयार है अब यहां पे मेरे को बनाना भी पड़ेगा जीरो ना वन सॉरी दिस इज जीरो टू थ्री यहां पर वन राइट अब जीरो पे जीरो मार्क्ड वन अगर मैंने साइड वन ली तो एरिया वन साइड टू ली एरिया फोर साइड थ्री ली एरिया नाइन 
तो ग्राफ कैसा बनेगा कि ऐसे इंक्रीज हो रहा है एंड इट विल गो ऑन फर्दर राइट अब स्केल भी इंपॉर्टेंट है ठीक है अब स्केल स्केल के लिए वन यू एक्स एक्सेस पे मैंने क्या लिया वन यूनिट लिया और वाई एक्सेस पे क्या लिया यहां पे भी वन ठीक है चलो अब मेरा ग्राफ डन क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे चलते हैं वॉट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई थ्री एटी फाइव एट सेवेंटी फाइव टू मेक इट अ परफेक्ट मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है परफेक्ट क्यूब पे हमारे पास एक ही मेथड है क्या मेथड है मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है आप सबको ठीक है तो मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी 385 एटी फाइव एट ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो फर्स्ट फाइव से डिविजिबल है मेरे को दिख रहा था फाइव फाइव से डिविजिबल है सेवन सेवन वन सेवन फाइव अगेन ये फाइव से ही डिविजिबल है तो ये कितना आ जाएगा वन फिफ्टी फोर फाइव अगेन ये नंबर फाइव से ही डिविजिबल है थ्री जीरो सेवन नाउ फाइव से तो डिविजिबल नहीं है वी कैन गो विद थ्री सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री थ्री से डिविजिबल है वन जीरो टू नाइन अगेन थ्री से डिविजिबल है I got थ्री फोर थ्री अब ये थ्री से डिविजल नहीं है सम ऑफ डिजिट इज टेन तो क्या करें फाइव से भी नहीं है नेक्स्ट सेवन से डिविजल है फोर्टी नाइन सेवन सेवन सो प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ थ्री एट फाइव एट सेवन फाइव मैंने इसकी प्राइम फैक्ट्राइजेशन करी तो फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव देन आई गॉट टू थ्रीज इंटू थ्री देन आई गॉट सेवन सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन ट्रिपलेट्स वन ट्रिपलेट ये इसका ट्रिपलेट इज नॉट कंप्लीट नॉट ये आपको स्कूल में नहीं लिखना है ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं इसका ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है तो इसका ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए यू नीड वन मोर थ्री सो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं इसको मल्टीप्लाई क्वेश्चन थर्टीन इज डन फोर्टीन पे चलते हैं थ्री कंजेक्टिव नंबर आर सच दैट वेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाई टू थ्री एंड फोर एक्टिवली दे एड अप टू सेवेंटी फोर फाइन द नंबर थ्री कंजेक्टिव नंबर आई डोंट नो लेट द नंबर बी द नंबर बी सो कंजेक्टिव नंबर क्या हो जाएंगे x, x प्लस वन एंड x प्लस टू नाउ अब मेरे को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर को इसको टू से टाइम्स x, सेकेंड नंबर को थ्री से थ्री टाइम्स x प्लस वन थर्ड नंबर को फोर से रिस्पेक्टिवली का यही मतलब होता है एंड दे एड अप टू इन सब को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा एक्चुअली इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको सिर्फ रीड करना है क्वेश्चन को एंड सब कुछ लिखा हुआ है पहले उसने बोला कंजेक्टिव नंबर्स लिखो मैंने कंजेक्टिव नंबर्स लिखे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे पहले को टू से मल्टीप्लाई करो दूसरे को थ्री से तीसरे को फोर से रिस्पेक्टिवली बोला था एंड दे अप टू सेवेंटी फोर वही करा बाद में उनको एड कर दिया देप टू सेवेंटी फोर नाउ फाइंड द नंबर नंबर तो तब आएगा ना जब मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी Can I find the value of x from here? Absolutely. So this is 2x plus. Due to property, 3x plus 3 plus 4x plus 4 to the 8. That comes out to be 24. 2x, 3x, 4x. Total is 9x. Up 8 plus 3, 11. That gives you 74. So 9x will give you माइनस कर दोगे इट विल बिकम सिक्सटी थ्री तो डिवाइड बाय नाइन दैट विल गिव यू नाइन सेवन जो 
तो एक्स की वैल्यू आ गई सेवन सो फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ था आपको एक्स तो ये क्या बन गया सेकेंड नंबर क्या था x प्लस वन दैट गिव्स यू एट थर्ड नंबर दैट गिव्स यू x प्लस टू दैट गिव्स यू सेवन प्लस टू दैट इज मार्क्स कर सकते थे ये क्वेश्चन कुछ बच्चे डर गए इस क्वेश्चन से पता नहीं क्या बोल दिया भाई पहले को दूसरे को तीसरे क्या करना है एवरीथिंग वॉज रिटर्न द क्वेश्चन वॉट यू हैव टू डू एक ही चीज है समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है बट इफ यू डू एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन सॉल्वेबल है नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम राइट नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टू मार्क्स इसके बाद सारे थ्री मार्क्स क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज नाइन वन वन टू फाइव सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबिकल बॉक्स का ओके वॉल्यूम इज गिवन एज नाइन वन वन फाइव सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द बॉक्स तो नहीं पता लेट द साइड ऑफ द बॉक्स भी ये लिखना पड़ेगा लेट द साइड ऑफ बॉक्स बी इक्वल टू साइड ऑफ बॉक्स एक्स है कैन आई फाइंड द वॉल्यूम फ्रॉम हेयर यस ठीक है वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का ये तो मैंने निकाला है एक्स क्यूब बट वो कह रहा है वॉल्यूम इतना है वेट कर दो एक्स क्यूब इक्वल टू नाइन वन वन फाइव नाउ व्हाट डू आई नीड लेंथ ऑफ द साइड लेंथ ऑफ साइड तो भाई एक्स ली है एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ नाइन वन नाउ सिंपल यार क्यूब रूट निकालना है आई नो ओनली वन मैथड कौन सा मैथड आता है मुझे प्राइम अगर टीचर ने यहां पे बोल दिया होता यू कैन यूज एस्टिमेशन आल्सो तो एस्टिमेशन से कर देते बट नहीं बोला है इट्स टू मार्कर सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन है आई हैव टू यूज प्राइम फैक्टराइज एज सिंपल एज दैट सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री बिकॉज सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय थ्री सो दिस बिकम्स थ्री थ्री फाइव वन अभी भी थ्री से डिविजिबल है अगेन थ्री से डिवाइड किया वन जीरो वन फाइव Still, it is divisible by three, so it becomes three, three, five. Still, it is divisible by three, that comes out to be one, one, five. Still, it is divisible by three, that comes out to three, seven, five. अभी भी three से divisible है, that comes out to be one, twenty, five. अब नहीं है divisible by three, तो five से तो है ही five, five, five. फाइव पे फाइव राइट तो प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन 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 से आई आई गॉट गॉट की क्यूब रूट लिखना है नाइन वन वन टू फाइव मीन मेरे को ट्रिपलेट बनाने हैं एक ट्रिपलेट बनाया थ्री ट्रिपलेट बनाया अगेन थ्री का ही ट्रिपलेट है तो थ्री आएगा थर्ड ट्रिपलेट इज आल्सो कंप्लीट फाइव नाइन फाइव सो फोर फाइव ईच साइड इस फोर्टी फाइव सेंटीमीटर दैट्स इट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज डन वी आर मूविंग टू सेक्शन सी ठीक है अब एवरी क्वेश्चन इज ऑफ थ्री मार्क्स राइट अब थ्री मार्क्स ले लेने आपने सिंपल पार्ट कर सकते हो क्वेश्चन सिक्सटीन पे चलते हैं पार्ट ए राइट बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज दिस ए मेरे पास है मतलब कि माइनस थ्री बाय टू की पावर माइनस थ्री शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट सो दैट माय आंसर इज Nine by four raised to the power minus. Kis se divide karo? I don't know. Ye part ekar raho main. 
एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो माइनस थ्री बाई टू की पावर थ्री डिवाइडेड बाई एक्स है तो माइनस थ्री बाई टू तो अभी मैंने ऐसे रेस टू दावर माइनस थ्री देखे तो सही इन टू वन बाई एक्स करना पड़ेगा मुझे जन है रेसिप्रोकेट कर दिया अब यहाँ पे माइनस थ्री बाई टू आ रहा है यहाँ पे नाइन बाई फोर आ रहा है इस तो थ्री का स्क्वायर लिख लेते हैं इसको टू का स्क्वायर लिख लेते हैं पावर राइट तो वन बाय एक्स यहाँ पे तो बन गया थ्री बाई टू की पावर की पावर माइनस और इधर क्या आ जाएगा इन टू टू बाय माइनस थ्री पावर पावर क्या हो जाएगी राइट विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर वन बाय एक्स क्या हो जाएगा थ्री बाय टू की पावर माइनस फोर इन टू यहां पर मैं चेंज कर देता हूं क्या आ जाएगा रेसिप्रोकेट किया माइनस थ्री बाय टू की पावर अब वन बाय एक्स अब थ्री बाय टू की पावर माइनस फोर अंदर माइन थ्री बाय टू है यहां माइनस थ्री बाय टू है इसको चेंज कर दो माइनस थ्री का आप क्यूब करोगे ऑड नंबर का क्यूब करा ठीक है वो भी नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा और थ्री बाय टू पावर वन बाय एक्स इक्वल टू अब माइनस माइनस तो यही रह गया थ्री बाय टू की पावर माइनस फोर थ्री बाय टू की पावर थ्री थ्री बाय टू की पावर वन राइट अब क्या पावर माइनस वन है यहाँ पे वन बाय एक्स है एक काम करो पहले तो एक्स लिखो एक्स की पावर क्या आ जाएगी माइनस टू बाय थ्री की पावर माइनस वन अब इसकी पावर माइनस वन है इसको ठीक करके लिखो एक्स की पावर माइनस थ्री बाय टू की पावर वन मीन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस थ्री बाय टू ठीक है अब इसका पार्ट बी पार्ट बी में क्या दिया हुआ है यहां पे करते हैं पार्ट बी में पार्ट बी में क्या दिया हुआ है फाइव रेज टू दावर टू एक्स प्लस वन फाइव रेज टू दावर टू एक्स वन वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन ट्वेंटी मेरे को निकालना क्या है एक्स की वैल्यू निकालनी है एक्स की वैल्यू तो निकल जाएगी फाइव की पावर टू एक्स प्लस वन यार यहाँ पे डिविजन पे था ना मतलब कि यहाँ पे है ये नंबर इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव क्या करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार फाइव की पावर टू एक्स प्लस वन यहाँ पे क्या आ गया वन ट्वेंटी फाइव इन टू ट्वेंटी फाइव यहाँ पे आ गया फाइव रेस टू दावर टू एक्स प्लस वन ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा यहाँ पे क्या आ गया वन टू फाइव मल्टीप्लाई किया है फाइव रेस टू दावर टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ये भी तो फाइव की पावर है फाइव की पावर फाइव सो दिस इज आर सेम बीच में इक्वालिटी है टू एक्स प्लस वन इक्वल टू फाइव टू एक्स की वैल्यू फोर एक्स की वैल्यू ठीक है आपका ये भी आंसर आ चुका है Previous answer is also there. ख्याल से आपको फुल थ्री मार्क्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पार्ट ए डिवाइड द सम ऑफ थर्टीन बाय फाइव एंड माइनस ट्वेल्व बाय सेवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ माइनस थर्टी वन बाय सेवन एंड वन बाय टू डिवाइड करना है इसके सम एंड इसके प्रोडक्ट भाई पहले सम तो निकाल लें थर्टीन बाय फाइव प्लस माइनस ट्वेल्व बाय तो ये भी लेना पड़ेगा सेवन फाइव सर फाइव तो थर्टीन इंटू सेवन दैट इज नाइनटी वन यहाँ पे माइनस है तो माइनस ट्वेल्व फाइव सर सिक्सटी दैट कम्स आउट टू बी थर्टी वन बाय अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी लेना है माइनस थर्टी वन बाय सेवन वन बाय इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा माइनस थर्टी वन बाय फोर्टीन नाउ यू हैव टू डिवाइड थर्टी वन बाय थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय माइनस थर्टी वन बाय फोर्टीन डिवाइड ही करना है तो थर्टी वन बाय थर्टी फाइव अब डिवीजन है मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया रेसिप्रिकेट हो जाएगा फोर्टीन बाय माइनस थर्टी वन थर्टी वन से थर्टी वन कैंसिल सो सेवन टू से फोर्टीन 
सेवन फाइव सर थर्टी फाइव आंसर एस माइनस फाइव फाइव ये क्वेश्चन छोटा था तेजी से कर लेते टाइम बच जाता पार्ट ए यू है नाउ यू हैव टू गो टू पार्ट बी एस वेल अब रिप्रेजेंट माइनस फोर थ्री बाय फाइव ऑन द नंबर लाइन इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है कुछ भी नहीं है वन मार्क का क्वेश्चन छोटा सा नंबर लाइन बनाई ऑफ कोर्स टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनाओगे मेरी टेढ़ी बन गई है बिकॉज आई डेंट हार रूलर ओवर है अब यहाँ पे तो वन टू थ्री फोर फाइव ये सारे क्या हैं नेगेटिव अफकोर्स इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव हैं यहाँ पे पॉजिटिव ठीक है माइनस फोर तो आपने मार्क कर दिया थ्री बाय फाइव मतलब कि फोर से ज्यादा फोर और फाइव के बीच में बनाना है आपने हाउ मेनी वन टू थ्री फोर इक्वल पे बनने चाहिए ठीक है इक्वली प्लेस होने चाहिए फाइव वन टू थ्री फाइव हो गए थर्ड वन उठाना है दिस इज द फर्स्ट वन सेकेंड वन थर्ड वन दिस इज माइनस फाइव रिप्रेजेंटिंग ऑफ नंबर लाइन वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मेरे ख्याल से फुल मिलने चाहिए थे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एटीन फाइन द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू टू फाइव फोर सिक्स जीरो थ्री वन टू मेक इट अ परफेक्ट क्वेश्चन किस पे है एडेड पे जैसे ही क्वेश्चन आपको पता चला भाई एडेड पे है मींस लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज्ड इज लॉन्ग डिवीजन ठीक है तो लॉन्ग डिवीजन करनी है मेरे पास क्या है फाइव सिक्स वन पेयर्स बनाने पड़ेंगे सबसे पहले वन एंड ये पेयर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ राइट सो फर्स्ट नंबर यहां पे और यहां पे नंबर सेम होना चाहिए आई पुट वन सब्रैक्टेड यू विल गेट वन ये पूरा ड्रॉप होगा फोर अब वन का डबल यहां पे और यहां पे नंबर सेम होना चाहिए आई विल पुट फाइव एंड फाइव ओवर हेयर गेट वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव अगेन यू विल डू द सब्रैक्शन ओवर हेयर यहां पे आ गया ट्वेंटी नाइन ए सिक्स ठीक है अब टू नाइन सिक्स जीरो अब फिफ्टीन है आपके पास फिफ्टीन का डबल दैट इज थर्टी यहाँ पे और यहाँ पे नंबर सेम आई विल पुट नाइन थ्री जीरो नाइन नाइन टाइम्स विल बी सेवन वन सब ट्रैक किया अब सब ट्रैक करोगे क्या आएगा वन सेवेंटी नाइन राइट और ये थर्टी वन ड्रॉप किया अब इट सेवनटीन थाउजेंड नाइन थर्टी वन आ गया 159 का डबल हंड्रेड एंड एटीन यहाँ पे और यहाँ पे नंबर सेम होना चाहिए दैट नंबर वुड बी फाइव यहाँ पे नंबर फाइव डाला ये आ गया तीन थाउजेंड नाइन फाइव अट्रैक्टेड विल गेट करेक्ट अब मेरे को नंबर ये जो नंबर आया है दिस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यू अगर मैं ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा परफेक्ट क्यूब किसका बनेगा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? बट मेरे को तो ऐड करना है ऐड किस में करना है फाइव फोर सिक्स जीरो नंबर सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो तो मैं बता सकता हूँ नेक्स्ट नंबर वन फाइव सो मेरे पास पर तो आ गया वन फाइव नाइन का स्क्वेर माइनस फाइव फोर सिक्स वन इसका स्क्वायर किया क्या आएगा फाइव फोर सेवन टू सिक्स माइनस फाइव फोर सिक्स वन कर दो योर आंसर इज वन वन राइट आंसर दिस मस्ट बी एडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वेर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन 
Bhai Chung's father is 26 years younger than Bhai Chung's grandfather. Okay. Father and grandfather ke beech mein relation. 29 years older than Bhai Chung. Matlab ki father ki baat ho rahi hai. Father is 29 years older than Bhai Chung. Some of their ages is 135. Age pe question hai bilkul. Let Bhai Chung. Ki likh dete hain. Chalo pura likh dete hain. Bhai Chung's age x so bhai chung father ki age kitni ho jayegi bhai 29 years older bola hai x plus 29 or bhai chung's grandfather ki age kitni bolo grandfather ki age bhai father ki age 26 add kar do ke age ban gayi right ab unhone bola hai sum of all the ages okay x plus x plus 9 plus x plus 29 plus 6 that will give me 100 and x plus x plus x x plus that will give 135 3x equal 1 x भाई चुंग की एज तो आ गई अब भाई चुंग के फादर की एज कितनी आ गई लिखना पड़ेगा टू गेट फुल 3 मार्क्स ओवर है ग्रैंडफादर की एज 17 ऐड कर दो उसमें ठीक राइट क्वेश्चन नंबर 19 डन 20 पे चलते हैं एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन is half of its interior angle. Number of sides of the polygon. Let the number of sides of the polygon be. Let the number of sides of a polygon be. Can I find the exterior angle? Yes. Exterior angle kya hoga? 60 I N. This. Exterior की बात कर रहे हैं, ठीक है? वो भी each. अब interior की बात करनी है, interior की बात कर लेते हैं. पता है? पहले मैं सम लिखूँगा. कैसे? n minus two. अने टी करके. By n cube. Sorry, x होगा ना? x minus two into one टी करके divided by. ठीक है? So अब मैं equation बनाता हूँ. Exterior angle. Is half. देखो वहीं से पढ़के लिख रहा हूँ. The interior angle x minus into 180 by. So x की वैल्यू निकालनी है. एक काम करो. Cross multiply करने की कोशिश. ठीक है. यहाँ पे 3 by x. इधर से cross multiply किया तो आ गया 180 भी पड़ा हुआ है इसको यहां ले आओ यहां पे क्या बच गया x समझ के लाया x भी कैंसिल टाइम्स पे ये टू सर यहां पे क्या आ गया x माइनस x की वैल्यू 4 प्लस 2 नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई A simple straightforward question. Time बचाने वाला question था यहाँ पे. Full three marks भी मिलते और time भी बचता आपका. Right? Question number twenty one. The weight in kgs of twenty students of a class are given below. क्या? ये दिया हुआ. Taking class interval thirty to thirty five, thirty five to forty. So on. Construct a frequency distribution table. Also draw a histogram. Frequency distribution table banani hai. Okay. So, sabse pehle mein likhunga. Class. Class intervals. 32. 5. Next would be. 5 to 40. Next would be. 40 to 45. 45 to 50. 5. 
अब मैं क्लास इंटरवल कहां तक चलाऊं जहां पे हाईएस्ट नंबर दिख जाए देखो 65 मेरे को यहां दिखा 65 से ज्यादा है कुछ और नो मैक्सिमम इज 65 तो 65 यहां पे 5 टू 60 65 रुक दूं नेक्स्ट इंटरवल में जाएगा 5 टू क्लास इंटरवल स्टन अब मेरे को क्या निकालना है टैलीमा आपके सामने ही कर रहा हूं आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर्स पता चलना चाहिए 39 यहां पे कट लगाया 39 35 और 40 के बीच में लाई करेगा 38 अगेन 35 और 40 के बीच में लाई करेगा 47 47 45 और 50 के बीच में लाई करेगा 44 40 एंड 45 के बीच में लाई करेगा 42 40 और 45 के बीच में लाई करेगा 65 लास्ट 49, 49, 45 और 50 के बीच में लाई करेगा 55, कहां पे लाई करेगा बताओ 50 टू 55 या 55 टू 60? ऑफ कोर्स वी नो दैट 55 टू 60 के बीच में 51, या 55 के बीच में 49, 45 और 50 के बीच में 36, 36 आया 35 और 40 के बीच में 34, 30 एंड 35, 46, 46 वुड बी 40, 50, 31 फर्स्ट प्लेस थ्री फिफ्टी फाइव सिक्सटी अब बताओ सिक्सटी कहाँ आएगा फिफ्टी फाइव और सिक्सटी के बीच में या सिक्सटी या सिक्सटी फाइव के बीच में फोर सिक्सटी फाइव फोर्टी एट फोर्टी एट फाइव एंड फिफ्टी क्लोजिंग थर्टी थ्री द फर्स्ट वन थर्टी एट द सेकेंड वन थर्टी थ्री एंड थर्टी एट सॉरी दोनों कर लिए मार्क नहीं किया गलती हो जाती है अभी फोर्टी कहाँ पे आएगा थर्टी फाइव और फोर्टी या फोर्टी और फोर्टी फाइव के बीच तो अब मैंने बनाई यहां से फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फोर थ्री फाइव टू वन 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 चेक भी कर लेना चाहिए थ्री एंड फोर सेवन सेवन एंड थ्री टेन एंड फिफ्टीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी माई टोटल इज ट्वेंटी मी मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज एब्सोल्यूटली परफेक्ट कोई गलती नहीं करी अब हिस्टोग्राम बनाना है यार हिस्टोग्राम इट्स अ इजी टास्क मैं सिर्फ बता दूंगा हिस्टोग्राम कैसे बनाना है राइट अब एक्स एंड वाई अब बताओ यहां पे आ रहे थे मेरे पास क्या क्लास इंटरवल ठीक है तो क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है वेट पे यहां पे मेरे को क्लास इंटरवल नहीं लिखना है वेट इन ऐसे करके लिख सकते मार्क करोगे देन ओनली यू विल गेट मार्क्स अब नाउ 30 एंड 35 के बीच में शुरू हो रहा है मींस यू नीड अ किंक या यहां से शुरू किया 30 एंड द लास्ट वन नाउ फ्रीक्वेंसी Number of students per of students. Arrow laga. Ab dao number of students. See one, two, three, four, five. Taki hai maximum. One, two, three, five. Markings are done. So means first, apko thirty or thirty five ke beech mein taki leke jana hai. Aisa banega. Mere khayal se aap histogram ko aage complete kar loge. Next one would be. Or complete it on your own. I will write the scale, which will create problems for you. अगर आपने नहीं x-axis, x-axis पे क्या दिया हुआ है? One unit. One unit कहाँ से कहाँ तक है? ये है one unit. Equal to five k. Right? Y-axis पे one unit. Equal to one two. अब कुछ बच्चे वन यूनिट की बजाय यहां पे वन सेंटीमीटर लिख देते हैं दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट इफ योर टीचर हर्स यू अदरवाइज डोंट नो दिस इज वन सेंटीमीटर राइट तो हम वन यूनिट मेक इट अ लिटिल बिट राइट नेक्स्ट सेक्शन सी पे आ गए ना सेक्शन डी पे आ गए हैं एवरी क्वेश्चन इज ऑफ फोर मार्क्स थ्री क्वेश्चंस हैं फोर मार्क्स ईच मेरे ख्याल से इट इजी टास्क सब बच्चे
the number of students in a hostel speaking different languages are given. Draw a pie chart using the given data. Pie chart banana hai. Pie chart banana hai. To mere ko languages di hui hai. Wonderful. Mere ko number of students bhi di hui hai. I have got the frequency. Total alag se diya hua hai. To ab chahiye kya? Mere ko ek cheez chahiye fraction. And the next important thing would be fraction se mein nikal lunga. Central. Fraction thik. To central angle thik. Fraction would be 40 by for the first one. Second one, 12 by 72. Thoda chota likh raun, so that thik ja jai. Next one would be 9 by 72. Number se. Next one would be 7 by 72. Last one would be 4 by. Right. Fractions are done. Now I have to get the central angle. 40 by 72 into 60 will give me central pay 200 degrees on a chair next 12 by 72 into 3 the equal is next 9 by 70 into 3 will give me 45 degrees next one 7 by 70 into 3 will give me is and the last one 4 by 7 into that would give me right it pass fractions be again central angles be so now I banana lunga easily by I chart as I banana circles up go proper circle banana and you have to measure by 180 says other on a chair this is Hundred. This is the biggest one. So, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा. See, यहाँ पे hundred degrees लिखना पड़ेगा. Then again, sixty, forty-five, thirty-five. This six. Properly mark करके बनाना है. This five. This is five and right. So, इसको भी marking करनी पड़ेगी. This is Next one would be Marathi, Tamil, and Agar Apne Ase Banaya, get full four marks. Right, moving on to the next question. Question number 23 Find the square root of 345.65. Up to two decimal places. We root nikal na decimals means you have to use long division, right? Long division. The name ne three five point pairs complete. Done one one trackia kya ya two and it is five two forty five one ka double. Here and here the number should be the same. No. Here I take 8. 28. 8 times will be 124. Subtract it. What will happen? 1. Point here. What will happen? Decimal came. Right. Now next time I will take 2. 1. 6. 18 double. 6. Here and here. Now I will choose the number. Which will be the same. Five choose the town five into five give you subtracted you will get three hundred and forty. Here, here, there is a decimal place. I need two decimals. Okay, what a big number. I'm on your thirty four thousand, right? But one eighty five for double is yeah, happy or happy number should be same. That number is nine. That number nine. This comes out to be three three. Tracted answer nineteen from here. So up to two decimal places. Agar maine square root liya forty five points. Ah, 
decimal places the root would be 18 point four mark size okay and moving on to the last question of today's test help is a rhombus such that h e the hour five centimeters e o e o kind of e should be e o the hour that is four centimeters full a b c key value nikalni hai this is a this is b this is c give reason support you कुछ चीजें तो मेरे को इमीडिएटली मिल रही हैं जैसे कि ये फोर है और ये बी दिया हुआ है तो मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या पता है प्रॉपर्टी पता है डायगनल बाइस डायगनल बाइस एक्ट इच अदर तो आई कैन राइट ई ओ इक्वल की वैल्यू है यो की वैल्यू है ओह बी की वैल्यू आ गई और कुछ निकाल सकता हूं यस आई कैन फाइंड सी आल्सो लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं क्या ऑल ऑफ All sides of rhombus are equal. Okay, so जे पता है H E and E H E equal to अब H E की value क्या है? E L की value क्या है? Oh, ये तो मेरे को मिल गया. अब मेरे पास B आ चुका है, E आ चुका है. तो एक A ही निकालना है. मेरा आ थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे डायगनल बाइसेक्ट अदर एट डायगनल बाइसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री मी क्या पता नहीं एच ई ओ एंगल एच ई एच ई या एच ओ ई एच ओ ई ओ नाइंटी डिग्री है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी सो ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू यहां पे लिख देना पाइथागोरस अब इस ए की वैल्यू निकालनी है बी की वैल्यू मेरे पास है फिर यहां पे फिर ए स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू फाइव ए स्क्वायर की वैल्यू नाइन ए की वैल्यू है विद रीजंस फुल फोर मार्क्स आर सो दिस कंक्लूड्स द डिस्कशन ऑफ क्लास एट्थ सेंट कबीर पब्लिक्स टर्म वन एग्जामिनेशन फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन एंड आई होप सारे क्वेश्चन सारे आंसर ठीक होंगे एंड यू फ्री बाय टेकिंग थैंक यू गाइस एंड हैव अ ग्रेट